pepatah DBT. If you cannot observe things, you cannot describe. Okay. Jadi di dalam what skills ni, juga kita akan belajar susunan ayat kata yang betul untuk buat latihan what skills ni. Dan untuk how skills, sekejap ya saya kena mute mic sekejap. Okay. And then for how skills, we have non-judgmentally, one mindfully and effectively. We are going to go all this by details. In the meantime, please refer to handout number one yang tadi saya ada bagi dekat dalam WhatsApp kumpulan. And at the end of the council, of this session also, I will pass out this apa namanya? slide ni. Okay. Rujuk kepada handout number one. I will share here. Eh. Doktor, saya tak dengar lah suara doktor. Okey, boleh ya? Okey, yang ini adalah handout yang pertama tentang mindfulness worksheet. Boleh gunakan worksheet ini pada sesi pertama sebelum kita memulakan exercise mindfulness with the client. Uh, ini adalah saya ambil adaptasi daripada buku Dr. Marsha Lenhart uh, tahun 2015. Uh, if you do use it, please uh, put appropriate reference lah. Eh. Okay. Goal, bila kita buat mindfulness dengan klien yang ada bipolar disorder, kenal pasti apakah tujuan mindfulness ini. First, sama ada to reduce suffering ataupun yang kedua untuk meningkatkan the control of your mind ataupun to help the client to experience reality as it is. Okay. And I will go back to the slide. Dan slide itu dan uh, worksheet tu tadi boleh di uh, alih bahasa juga sekiranya uh, klien itu selesa dalam bahasa Melayu. Okay. Kita akan pergi kepada ketiga-tiga ini, wise mind, what skill and how skill. Wise mind, eh? wise mind dalam DBT. DBT, dia kata manusia ni, dia punya state of mind, ada emotion mind, ada wise mind and rational mind. Klien yang ada uh, im, yang ada masalah ataupun yang ada isu dengan uh, emotion dysregulation, iaitu klien yang ada ni lah, bipolar disorder ni, biasanya mereka membuat keputusan apabila mereka berada di state minda emosi, emotion mind. 
Eh? Sekejap ya. Dia kata di sini Emotion mind is where you feel Emotion Fokus. Apabila kita melihat realiti daripada perspektif emosi, jadi keputusan yang dibuat adalah berat sebelah. So when in emotion mind, you are ruled by your moods, feelings and urges to do or say things. Facts, reason and logic are not important. Jadi orang yang buat decision masa menggunakan state of emotion mind biasanya decision dia ke arah emosi lah. Marah, anger and all that. Selain daripada itu, ada juga state of reasonable mind. Reasonable mind ni When you are ruled by facts, reasons, logic, and pragmatics, values and feelings are not important. Ini uh, kadang-kadang kita dengar orang kata kau ni, uh, you ni tak ada emosi. And sometimes when uh, pasangan, eh, apabila seorang isi seorang isteri bercakap daripada dari emotion mind dan suami bercakap daripada reasonable mind. Jadi dia clash di situ. Jadi DBT will teach us to use wise mind. Wise mind. Apa yang dimaksudkan dengan uh, wise mind is the wisdom within each person. Bila kita menggunakan wise mind, we are able to see the value of both reason and emotion. Bringing left and right brain together dan kemudian kita ambil jalan tengah, the middle path. Inilah wise mind, eh? wisdom. Kalau dalam Sima Freud itu dia ada eat, ego, super ego. Okey, dalam DBT dia ada emotion mind, wise mind, rational mind. So, kalau biasa eh kalau buat client a uh, menggunakan kalau kita buat sesi uh, DBT apabila client telah diajar tentang peranan emotion mind, wise mind, rational mind, sometimes we can ask the client back So, are you using your wise mind now or your emotion mind? So, but per, perkara ini dapat menyedarkan balik klien. Ah, okay. Uh, handout lah. Handout untuk wise mind adalah handout nombor dua. Handout nombor dua. Wise mind. Dan kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang what skills and how skills. What skills and how skills. Mindfulness, what skills and how skills will teach us how to move into the moment and become aware of everything in it. And then functioning from there. Mindfulness, we take a decision, we make decision and we take action to serve the purpose at that very moment. Not for one hour next and not for one hour back. 
kita ambil keputusan to serve the purpose at that particular moment. Dan daripada situ kita akan functioning from there. Okay. What skills yang pertama? Apakah kemahiran yang diperlukan untuk buat mindfulness? First, we need to observe. Observe. Use your eyes. Okay. What to observe? First, you can observe your body sensations. Apa yang keluar masuk di hidung? Apa yang keluar masuk di telinga? Ada tak rasa angin masuk? Udara masuk? Bunyi apa? Notice that. You know? Notice that. And then pay attention to that particular moment. Dengan melihat dengan membawa fokus pada masa sekarang. Kemudian bila kita observe, wordless observe. Wordless observe ni, observe sahaja. Watch thoughts come into your mind and let them sleep right by like clouds in the sky. Notice each feeling rising and falling like waves in the ocean. Sometimes bila kita nak observe things, sangat susah. Sebab bila kita observe, secara tak langsung datang thoughts in our mind. Betul tak? Contoh macam saya sekarang, saya tengah observe bendera. Okay? Dekat hadapan ofis saya ni ada bendera. Dekat bendera ni saya tengok ada warna biru, ada warna kuning. In my mind, warna biru mengingatkan saya kepada warna biru ni warna dia tak cantik. Do not entertain those thoughts. Just let the thoughts come and go. That's it. You just observe. Saya ingat lagi ya masa saya pergi Uh, DBT ya. masa saya ambil latihan DBT masa tu di uh, Washington analogi yang digunakan oleh uh, supervisor di sana macam mana observe ni sebab klien yang bipolar disorder ni dia punya racing thoughts tak? very fast dia come and go, come and go, come and go racing thoughts, itu memang symptoms orang yang ada emotion dis regulation. Kita kena ajar mereka how to observe the thoughts. The thoughts that come to, jangan entertain. Dia seperti kereta api. Kalau kita naik kereta, kereta api KTM, kan kereta api KTM ni dia akan dia akan berhenti daripada satu stesen ke stesen yang lain. Contoh dia akan singgah di Milai, kemudian Bangi, Kuala Lumpur. Begitulah racing talks. Let the talks come. Do not entertain the talks. And let the talks go. So the talks come and go like waves in the ocean. Yeah? Okay, itu kemahiran observe. Untuk individu yang tak pernah buat kemahiran mindfulness, uh, observe ni agak susah sedikit. Sebab bila kita observe something, kita cenderung untuk bagi feedback on things that we observe on. Okay. So kita kena bersama with the client buat wordless watching. Bila kita dah mampu nak observe, what skill seterusnya adalah kemahiran describe. Describe things that you observe. If you cannot observe things, you cannot describe. 
For example, saya tak boleh tengok otak klien saya. Jadi saya tak boleh nak describe apa yang dia fikir sekarang ni. We need to teach the client how to describe things that we observe mindfully. Okay. Put words on the experience. When a feeling or thought arises or you do something, acknowledge it. For example, say it in your mind. Sadness has just enveloped me. Or stomach muscles tightening. Or a thought I cannot do this has come into my mind. Put words on it. Kemudian, label what you observe. Label can be label your emotion, feelings. Label a thought as just a thought, a feeling as just a feeling, and action as just an action. For example, contoh, sekiranya uh, saya observe uh, saya observe